তো আমরা আজকে হায়ার ম্যাথের সরল লেখার একটা অংশ করব সেটা হচ্ছে স্থানাঙ্ক সরল লেখার দুইটা পার্ট আছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম পার্ট হচ্ছে স্থানাঙ্ক আর দ্বিতীয় পার্ট সরল লেখা নিজে তো আমরা যে পার্টটা করব আজকে সেটা হচ্ছে স্থানাঙ্ক পার্টটা স্থানাঙ্ক তো আগে বলে রাখি যারা নবম দশম শ্রেণীতে হায়ার ম্যাথ ছিল তাদের জন্য এই পার্টটা অনেক সহজ তারা তোমরা স্থানাঙ্ক জানিতে না আমাকে একটা অধ্যায়ই করে আসছো অনেকগুলো অধ্যায় মিলে করে আসছো সো এটা তাদের জন্য সহজ আর যারা না করছো যারা হায়ার ম্যাথ ছিল না তাদের জন্য অনেক সহজ যদি তোমরা মনোযোগ সহকারে এই ভিডিওগুলো দেখে থাকো এটা হবে একটা সিরিজ ভিডিও মিনিমাম তিরিশ থেকে চল্লিশটা আমি ভিডিও করার ইচ্ছা আছে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি প্লাস সর লেখা নিয়ে তোমরা যদি ধারাবাহিকভাবে এই ভিডিওগুলো দেখো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমাদের কাছে অনেক সহজ মনে হবে তো আজকে আমি যেটা করব সেটা স্থানাঙ্ক প্রথমে স্থানাঙ্ক কাকে বলে সেটা আমি যদি বলি যে স্থানাঙ্ক কি জিনিস স্থানাঙ্ক একটা পয়েন্ট স্থানাঙ্ক একটা হচ্ছে পয়েন্ট দেখো আমি যদি এটা টু ডিতে নেই তোমরা জানো টু ডি থ্রি ডি কি টু ডি মানে হচ্ছে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা দুইটা অর্থাৎ এক্সিস থাকবে দুইটা আর থ্রি ডি মানে হচ্ছে এক্সিস থাকবে তিনটা মানে থ্রি ডি মানে তোমরা জানো থ্রি ডি মানে বাস্তব টু ডি মানে হচ্ছে সমতল বা তল বিশেষ তাই না টু ডিতে যদি আমি একটা স্থানাঙ্ক বলি তাহলে সেটা হবে এক্স ওয়াই জাস্ট একটা পয়েন্ট যদি বলি সেটা এক্স ওয়াই হলো কি তাহলে স্থানাঙ্ক সেটা কোন ক্ষেত্রে টু ডির ক্ষেত্রে যদি সেটা থ্রি ডিতে আসে তাহলে কি হবে তাহলে সেই পয়েন্টটা হবে এক্স ওয়াই জেড যদি ফোর ডিতে আসে তাহলে কি হবে তার মানে চারটা হবে এক্স ওয়াই জেড হ্যাঁ যে কোনো একটা পয়েন্ট নাও ধরো ধরো হচ্ছে আর এরকম হবে পয়েন্ট করা তার মানে হচ্ছে তুমি যত বাড়াবা তত একটা করা পয়েন্ট হবে তবে একটা মজার বিষয় হচ্ছে থ্রি ডির পর আর ফোর ডি কল্পনা করা যায় না বা সেটা পাস করবে নেই তার মানে থ্রি ডি পর্যন্তই আমাদের আছে তার মানে আমরা কি বুঝলাম স্থানাঙ্ক মানে একটা পয়েন্ট সেই পয়েন্টটা কি হতে পারে টু ডিতে হতে পারে আর থ্রি ডিতে হতে পারে ঠিক আছে এখন আমরা দেখবো স্থানাঙ্ক কত প্রকার বা স্থানাঙ্ক তোমাদের বইয়ে কি কি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তোমাদের হায়ার ম্যাথে অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েটের এইচএসি লেভেলে তোমাদের দুইটা স্থানাঙ্ক নিয়ে কথা বলা হয়েছে একটা হলো কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক আর একটা হলো পোলার স্থানাঙ্ক পোলার স্থানাঙ্ক তার মানে আমরা দুইটা স্থানাঙ্ক নিয়ে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট আলোচনা করা হবে সেটা হচ্ছে কার্তিসী স্থানাঙ্ক এবং পোলার স্থানাঙ্ক আরো স্থানাঙ্ক আছে যেমন স্পেরিক্যাল স্থানাঙ্ক আছে তারপর আছে হচ্ছে তারপর আছে সিলেন্ডিকাল তার মানে আরো অনেক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আছে কিন্তু তোমাদের এইখানে যেটা আলোচনা করবো আমরা সেটা কি একটা হচ্ছে কার্তিসী স্থানাঙ্ক আলোচনা করব আর একটা হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্ক নিয়ে আলোচনা করবো প্রথমে আমরা জানবো কার্তিসী স্থানাঙ্ক কাকে বলে বা কার্তিসী স্থানাঙ্ক কি তো এখন আমরা দেখব হচ্ছে কার্তিসী স্থান কার্তিসী স্থানাঙ্ক কাকে বলে কার্তিসী স্থানাঙ্ক হতে গেলে তাকে মাস্ক বিদু যে এক্সিস থাকতে হবে সেটা হচ্ছে এটা হলো আমরা এক্স এক্সিস আর একটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস এবং সেটা মাস্ক বি দুইটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করতে হবে অর্থাৎ এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিস নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করলেই মূলত তারা কি হবে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা হবে আদারওয়াইজ তুমি যদি মনে করো যে আমি এরকম ভাবে স্থানাঙ্ক তৈরি করব যে এরা জাস্ট কাট করবে কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে করবে না সেক্ষেত্রে এটা স্থানাঙ্ক হবে না স্থানাঙ্ক হতে গেলে তোমাকে এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিস তার পারপেন্ডিকুলার থাকতে হবে এবং তাদের মধ্যবর্তী কোন হতে হবে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে সেটা কি হবে স্থানাঙ্ক হবে তাই না এখন এটা হচ্ছে কার্তিসী স্থানাঙ্ক কার্তিসী স্থানাঙ্ক কয়টা কোয়ার্ডিনেট থাকে কোয়ার্ডিনেট এটা একটা কোয়ার্ডিনেট এটা একটা কোয়ার্ডিনেট এটা একটা কোয়ার্ডিনেট এটা একটা কোয়ার্ডিনেট তার মানে চারটা কোয়ার্ডিনেট মিলে কার্তিসী স্থানাঙ্ক হয় তো চারটা কোয়ার্ডিনেটকে আমরা এইটাকে বলি ফার্স্ট কোয়ার্ডিনেট ফার্স্ট কোয়ার্ডিনেট এটাকে বলি সেকেন্ড কোয়ার্ডিনেট এটাকে বাংলায় বলা হয় প্রথম চতুর্বার আর এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলবো সেকেন্ড কোয়ার্ডিনেট দ্বিতীয় চতুর্বার এটা হচ্ছে থার্ড কোয়ার্ডিনেট আর এটা হচ্ছে ফোর্থ কোয়ার্ডিনেট 
তার মানে আমরা চারটা চতুর্ভাগ মিলে কি হচ্ছে কাটিশি স্থান করেছে আমরা জানি এই প্রথম চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে কি হবে যদি পি একটা পয়েন্ট হয় তাহলে এটা পজিটিভ হবে পজিটিভ এক্স হবে এবং পজিটিভ ওয়াই হবে এইটা যদি পি একটা পয়েন্ট হয় তাহলে এক্স এক্সিস এইদিকে নেগেটিভ হবে নেগেটিভ হবে আর ওয়াই এক্সিস এদিকে পজিটিভ হবে আবার এইটা যদি পয়েন্ট হয় তাহলে এটা কি হবে এক্স এক্সিস নেগেটিভ হবে এবং ওয়াই এক্সিস নেগেটিভ হবে चतुर्भागे चिंताडिनेटर मध्य सम्पर्क निर्णय करते स्थानांग तैरिटा रेडियल तुम्हें एक बला चेन्ज होते थीटा स्थाना मध्य सम्पर्क तर मैं 
এখন দেখতে হবে পোলার এবং কার্তেশীয় স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক তার আগে একটু জিনিস জেনে নেই পোলারের ক্ষেত্রে আমরা জানি পোলারের ক্ষেত্রে পয়েন্টটাকে কি দ্বারা ডিটেকশন করা হয় পয়েন্টটাকে ডিটেকশন করা হয় আর থিটা দ্বারা আর কার্তেশীয়র ক্ষেত্রে পয়েন্টটাকে ডিটেকশন করা হয় এক্স ওয়াই দ্বারা তার মানে যখনই এক্স ওয়াই থাকবে তখনই আমরা বুঝবো সেটা কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক অথবা যদি বলে যে এটা কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক টু থ্রি তাহলে আমরা সহজেই বুঝে যাব এক্স এর মান হচ্ছে টু আর ওয়াই এর মান হচ্ছে থ্রি ওকে আর যদি পোলার কোয়ার্ডিনেটে বলে এইরকম যে পি একটা পয়েন্ট যেটা হচ্ছে টু আর হচ্ছে ধরো পঁচিশ ডিগ্রি তাহলে বুঝে নিতে হবে আর এর মান হচ্ছে টু আর থ্রিটার মান হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি ওকে তার মানে এখন যে রিলেশনটা আমরা তৈরি করব সেটা হচ্ছে আর এবং এক্স ওয়াই এর মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করব থ্রিটা এক্স ওয়াই এর মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করবো তার মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যদি এক্স ওয়াই এর মান দেওয়া থাকে তাহলে তোমাকে আর থ্রিটার মান বের করতে হবে যদি আর থ্রিটার মান তোমাকে দেওয়া থাকে তাহলে তোমাকে এক্স ওয়াই এর মান বের করতে হবে এটাকেই বলা হয় পোলার এবং কার্তিশীয় মধ্যে একটা সম্পর্ক রিলেশনশিপ এখন আমরা চিত্রের মাধ্যমে সেটা দেখব সেটা একটু প্রতিপাদন করে দেখাবো তোমাদের তাহলে তোমাদের বোঝাটা অনেক সহজ হবে এবং সহজেই মনে থাকবে ওকে তো ধরো আমরা একটা প্রথমে কার্তিশীয় স্থানাঙ্ক নিলাম এটা হচ্ছে একটা কার্তিশীয় স্থানাঙ্ক তো এই কার্তিশীয় স্থানাঙ্কে আমি একটা পয়েন্ট নিলাম সেটা হচ্ছে পি পয়েন্ট সেটা এক্স ওয়াই পয়েন্ট নিলাম তার মানে কার্তিশীয় পয়েন্ট তাই না এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস হবে আর এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস হবে আমরা নিয়ে নিলাম তারপর দেখো তোমরা জানো যে এইখানে যদি আমি একটা লম্ব টানি তাহলে এই জায়গা থেকে মূল বিন্দু থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত দূরত্ব কত হবে এই পয়েন্ট পর্যন্ত দূরত্ব হবে এক্স এটা তোমরা জানো আর এই পয়েন্ট থেকে এটা যদি আমরা এন ধরে নেই পি এন তার মানে ও এনটা হচ্ছে এক্স আর পি এন কত হবে পি এনটা হবে ওয়াই ওকে এখন যদি এইটাকে আমি পোলার কোয়ার্ডিনেট হিসেবে বিবেচনা করি ও এক্সটাকে অ্যাক্সিস ধরে নেই বিবেচনা করতে পারি সেই পয়েন্ট কত আর থিটা ওকে তার মানে দেখো একটা পয়েন্টের মাধ্যমে একটা পয়েন্টের মাধ্যমে দুইটা অ্যাক্সিস কে যদি আমি এইটা আর ধরি এবং এইটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তাহলে তোমরা খুব সহজে দেখতে পাচ্ছ ও এন পি ও এন পি টা কি হবে ও এন পি টা হবে হচ্ছে সমকনীতি তাহলে ও এন পি এর সমকনীতি বুঝ যদি হয় তাহলে আমরা পি থাকলে যে উপবাদ্যটা ফেলতে পারবো কি ফেলতে পারবো ও পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ও এন স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে পি এন স্কোয়ার এটা তোমরা জানো খুব সহজেই ফেলা যাবে তাহলে ও পির মান কত ও পির মান আমরা জানি আর তাহলে আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ও এন এর মান যদি ধরি এক্স তাহলে এক্স স্কোয়ার আর পি এন এর মান হচ্ছে ওয়াই তাহলে ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আর এর মান খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারতেছি বিপরীতে এই অ্যাঙ্গেলের বিপরীতে যেটা থাকে সেটা লম্ব আর এখানে থাকবে ভূমি তাই না তার মানে এটা যদি থিটা হয় তাহলে এটা ও এন টা হবে হচ্ছে ভূমি আর পি এন টা হবে লম্ব আমরা জানি টেন থিটা ইকুয়াল টু কি লেখা যায় টেন থিটা ইকুয়াল টু লেখা যায় লম্ব বা ভূমি লম্ব কত লম্ব হচ্ছে পি এন আর ভূমিটা হচ্ছে ও এন তার মানে আমরা বলতে পারি টেন থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে পি এন এর মান কত ওয়াই আর হচ্ছে ও এন এর মান কত ও এন এর মান হচ্ছে এক্স তার মানে এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি এগুলো কিন্তু ডিস্ট্যান্ট দূরত্ব ও পির দূরত্ব এক্স পি এন এর দূরত্ব ওয়াই যেহেতু ডিস্ট্যান্ট কখনো নেগেটিভ হয় না ডিস্ট্যান্ট কখনো নেগেটিভ হয় না অলওয়েজ বি পজিটিভ হয় তাহলে তুমি এখানে একটা অ্যাপসুলেট ভ্যালু দিতে পারো তার মানে এরা অলওয়েজ বি এক্স ওয়াই এর মান যদি নেগেটিভও থাকে 
তাহলে তোমাকে কি করে নিতে হবে পজিটিভ ভাগে অর্থাৎ অ্যাবসলিউট ভ্যালু দিয়ে নিতে হবে তাহলে থিটা ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো tan ইনভার্স অ্যাবসলিউট ভ্যালু 1/x এখন দেখো তুমি সূত্র পেয়ে গেলা কি সূত্র পেয়ে গেলা যে যদি কাটি সি স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে xy দেওয়া থাকে তাহলে তুমি খুব সহজেই r এর মান বের করতে পারবা এবং খুব সহজে থিটার মান বের করতে পারবা ঠিক আছে তার মানে আমরা দুইটা সূত্র লিখে দেই এখানে একটা হচ্ছে r এর ইকুয়াল টু √x² y² আর তুমি সেকেন্ড যে সূত্র পাইলা সেটা হচ্ছে থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে tan ইনভার্স অ্যাবসলিউট ভ্যালু y/x ওকে তাহলে আমাদের হয়ে গেল খুব সহজে আমরা পেরে গেলাম যে আমাদের হচ্ছে কি দেওয়া ছিল x y দেওয়া ছিল আমরা কি পেয়ে গেলাম পোলার কোঅর্ডিনেট পেয়ে গেলাম এখন আমরা উল্টা কাজ করব কি দেওয়া থাকবে আর থিটা দেওয়া থাকবে আমরা x y বের করব ঠিক আছে তার মানে আমাদের আর ও দেওয়া আছে থিটাও দেওয়া আছে x কত হবে y কত হবে তুমি যদি এখানে cos থিটা নাও cos থিটা তাহলে দেখো কি হয় cos থিটা জানি ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি কত ভূমি হচ্ছে x ভূমি হচ্ছে x আর অতিভুজ হচ্ছে r তাহলে x খুব সহজে বের করতে পারতেছি r cos থিটা ঠিক আছে তার মানে x এর আমরা কি পেয়ে গেলাম সূত্র পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এখন যদি আমরা কি নেই sin থিটা নেই sin থিটা তাহলে কি হবে আমরা জানি sin থিটা ইকুয়াল লম্ব বার হচ্ছে অতিভুজ লম্ব হচ্ছে y অতিভুজ হচ্ছে r তার মানে y বার r তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো y ইকুয়াল টু লিখতে পারবো r sin থিটা তার মানে দেখো আমাদের x আর y এর মান খুব সহজে বের হয়ে যাচ্ছে কি দেওয়া থাকে r আর থিটা যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কি করতে পারবো x এবং y বের করতে পারবো এখন দেখো তাহলে আমাদের কিন্তু দুটাই একটা থেকে আরেকটা কনভারশন শেষ হয়ে গেল এখন হচ্ছে ঘটনা অন্যরকম হবে সেটা কি আমি কিন্তু জাস্ট ফার্স্ট কোঅর্ডিনেটের ক্ষেত্রে কি করছি আমাদের পোলার স্থানাঙ্ক দেওয়া কাটিসি স্থানাঙ্ক দেওয়া থেকে সেটা পোলার কোঅর্ডিনেটে নিয়ে আসছি এখন আমরা যেটা করতে হবে সেকেন্ড কোঅর্ডিনেটের জন্য আর এর মান সেম থাকবে শুধু থিটার মানটা ভিন্ন হবে যেমন তোমাদের আগে দেখাইলাম যে অ্যাক্সিস যদি সেম থাকে পয়েন্ট যদি পজিশন চেঞ্জ করে তাহলে থিটার মান শুধু ভিন্ন হবে এই থিটার মান ভিন্ন হবে কেমন করে ভিন্ন হবে সেটা আমরা একটু এখন দেখব এখন আমরা দেখব যে কার্টেশিয় বিভিন্ন কোঅর্ডিনেটে অর্থাৎ ফার্স্ট কোঅর্ডিনেটে সেকেন্ড কোঅর্ডিনেটে থার্ড কোঅর্ডিনেটে ফোর্থ কোঅর্ডিনেটে পোলার স্থানাঙ্ক কেমন হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আমি বলছি যে তোমার হলো আর এর মান সেম থাকবে শুধু থিটার মানটা ভিন্ন হবে তার মানে যেহেতু আর এর মান সব জায়গায় সেম তাহলে আমাদের শুধু থিটার মানটা বের করতে হবে থিটার মান অর্থাৎ কোনের মান দুই ভাবে বের করা যায় একটা হচ্ছে ক্লোক ওয়াইজ ঘুরে বের করা যায় আর একটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ ঘুরে বের করা যায় আমরা সেইটাই দেখবো যে ক্লোক ওয়াইজ ঘুরলে কেমন হয় আর অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ ঘুরলে সেটা কেমন হয় সেটা আমরা দেখবো প্রথমে আমরা দেখবো অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ এর জন্য আমরা এই পাশে চিত্র দুইটা আঁকবো একটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লোক ওয়াইজ चित्र देखो क्लोक खुब सहजे जान क्लोक घुरे अवश्य सामने की नेगेटिव चिन्ह दी प्रथम देखे आदिम पॉइंट तुम पाओ कॉन्ट पाओ फार्ष्ट कोअर्डिनेट जो पॉइंट तुम देखे फार्ष्ट कोअर्डिनेटे तुम एक पॉइंट जो पाओ पॉइंट आज সেই পয়েন্ট হচ্ছে আমরা দেখে আসলাম কিছুক্ষণ আগে যে পি হচ্ছে এক্স ওয়াই যদি থাকে এবং পি যদি আর থিটা থাকে তাহলে আমরা জানি এখানে আর এর মান আর এর মান আমরা বের করা কিছুক্ষণ আগেই শিখলাম 
are equal to root over x square plus y square. Even theta is not equal to theta. Then theta is equal to theta is equal to theta is equal to theta is equal to tan inverse absolute below y by x. Eta is the cone coordinate of the first coordinate of the first coordinate. And then the same is the same. A coordinate is the same, A coordinate is the same, A coordinate is the same. এখন আমরা কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে যেটা দেখব সেটা কিন্তু অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ যদি ঘুরে তাহলে কোনের মান কেমন হবে সেটা আমরা দেখব তারপর হচ্ছে ক্লোকওয়াইজ ঘুরলে কোনের মান কেমন হবে সেটা আমরা দেখব দেখার পর আমাদের যেটা করতে হবে যে যদি কোন জায়গায় বলে যে পোলার স্থানাঙ্ক বের করো কিন্তু কোন কথা বলা থাকে না যে মুখ্য মান বের করতে বলতেছে নাকি সাধারণ মান বের করতে বলতেছে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা সূত্র আসবে আর যদি বলে সাধারণ মান বের করো সেক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা সূত্র আসবে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে দেখব অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ ঘুরলে থিটার মান কেমন হবে সেটা দেখব আর ক্লোকওয়াইজ ঘুরলে থিটার মান কেমন হবে সেটা আমরা দেখব প্রথমে আমরা অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ ঘুরে দেখে নিই তো এখানে যদি একটা পয়েন্ট থাকে ধরো এখানে একটা পয়েন্ট আছে পি এক্স পয়েন্ট আর এইখানে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে আর থিটা তাহলে এই দিকে আমাদের একটা স্টেট লাইন দিয়ে অ্যাড করে দিলে এটা হবে থিটা এই থিটা কিন্তু সেমই হবে ট্যান ইনভার্স এই থিটাটা কত হবে এটা হবে হচ্ছে এখানে যদি থিটা হয় এটা হলে থিটা ওয়ান দড়ি এটা থিটা আর থিটা ওয়ান তাহলে এই থিটা ওয়ানটা হবে ট্যান ইনভার্স অ্যাপসোলেট ভ্যালু ওয়াই বাই এক্স এটার কোনো চেঞ্জ হবে না তাই না যদি আবার এখানে একটা কোন দেখি আমরা এখানে একটা কোন দেখি ধরো এখানে একটা কোন দেখ এখানে একটা পয়েন্ট দিলাম সেই পয়েন্টটা হচ্ছে এক্স ওয়াই পয়েন্ট এখানে কিন্তু অবশ্যই মাইনাস এক্স আর ওয়াই হবে এখানে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই হবে এটা যদি হয় তাহলে এখানে কোন যেটা তৈরি করবে এটা এই লম্ব যদি এখানে আমরা রাখি তাহলে এই কোনটা হবে এটা হলো থিটা টু ধরলাম থিটা টু ইকাল টু একই হবে টেন ইনভার্স অ্যাপসোলেট বেলু ওয়াই বাই এক্স এখন সেম ভাবে যদি এইখানে আমরা একটা পয়েন্ট নেই তাহলে এই পয়েন্টের যে করসপন্ডিং থিটা হবে সেটা আমরা থিটা থ্রি ধরলাম তাই না থিটা থ্রি ইকুয়াল টু হবে টেন ইনভার্স অ্যাপসোলেট বেলু ওয়াই বাই এক্স তার মানে আমি একটা জিনিস বুঝাইতে যাচ্ছি যে তুমি যেখানে পয়েন্ট নাও কোন তৈরি হবে যে থিটা কোনটা তৈরি হবে সেটা টেন ইনভার্স অ্যাপসোলেট বেলু অফ ওয়াই বাই এক্স সেম হবে তাই না এখানে কিন্তু আমি হচ্ছে যে এখানে এক্স মাইনাস ছিল কিন্তু এখানে কিন্তু মাইনাস দেয়নি কেন দেয়নি কারণ আমার ওই অ্যাপসোলেট বেলুর ভেতর মাইনাস দিলে সেটা পজিটিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন দেখো যেহেতু আমি আগেই বলে আসছি যে অ্যাক্সিস আমাদের সেম হতে হবে যেমন এখানে যে থিটাটা দর্শি সেটা কিন্তু এই যে এক্স প্রাইম এর ও এক্স প্রাইম এর করসপন্ডিং এ যে কোন তৈরি করছে সেই কোন দর্শি আবার এইখানে যেটা দর্শি সেটাও কিন্তু ও এক্স প্রাইম এর করসপন্ডিং এ যে থিটাটা হচ্ছে সেটা দর্শি কিন্তু আমার কিন্তু বলা ছিল যে অ্যাক্সিস চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ পোলার কোঅর্ডিনেটের অ্যাক্সিস কখনো চেঞ্জ হবে না ও এক্স ও এক্স এ থেকে যাবে হ্যাঁ অর্থাৎ এটাকে চেঞ্জ করা যাবে না তার মানে সেকেন্ড কোঅর্ডিনেটের ক্ষেত্রে যে থিটাটা হবে সেই থিটাটা কতটুকু হবে সেই থিটাটা হবে এই যে এইখান থেকে এতটুকু কারণ আমাকে কোনটার সাপেক্ষে নির্ণয় করতে হবে আমাকে নির্ণয় করতে হবে ও এক্স এর সাপেক্ষে কোন তাহলে ও এক্স এর সাপেক্ষে কোন কতটুকু হবে এতটুকু হবে তাহলে এই এতটুকু কোন বের করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে কি করতে হবে যেহেতু টোটাল কোনটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি থেকে আমাকে কত বাদ দিতে হবে এই থিটা ওয়ানটা বাদ দিতে হবে তার মানে এই টোটাল যে কোনটা সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট যে থিটাটা হবে সেই থিটাটা হবে ইকুয়াল টু একশো আশি ডিগ্রি থেকে অর্থাৎ পাই থেকে আমরা বলতে পারি একশো আশি ডিগ্রি থেকে কাকে বাদ দিতে হবে থিটা ওয়ানটাকে বাদ দিতে হবে অর্থাৎ টেন ইনভার্স অ্যাপসোলেট বেল অফ ওয়াই বাই এক্স ওকে তার মানে এটাকে এইভাবে লিখতে পারি পাই মাইনাস টেন ইনভার্স অ্যাপসোলেট বেল অফ ওয়াই বাই এক্স কি কোনো ভাবে থার্ড কোয়ার্ডেন্টের ক্ষেত্রে একই কথা কতটুকু হবে शुरू कर তোমাকে কতটুকু মান বের করতে হবে এই টোটাল মানটা বের করতে হবে টোটাল কোনটা এইখান থেকে শুরু করলে টোটাল কোনটা হবে কত অর্থাৎ টু পাই টু পাই থেকে তোমাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে কত এই থ্রিটা থ্রিটা বাদ দিতে হবে এই থ্রিটা থ্রিটা বাদ দিবে তার মানে হচ্ছে যে এইখানে যে কোন তৈরি হবে সেটা টু পাই মাইনাস টেন ইনভার্স অ্যাপসোলেট বেলু ওয়ান 
এইটা হবে তোমার কোন ক্ষেত্রে অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ ঘুরলে এই সূত্রগুলো প্রযোজ্য বা অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ যদি ঘুরে তাহলে আমাদের এই থিটার মান এরকম হবে এখন আসো যদি ক্লোকওয়াইজ ঘুরে তাহলে এই থিটার মান কেমন হবে সেটা আমরা দেখি যে ক্লোকওয়াইজ এর ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস সব সময় মনে রাখতে হবে এই এটা হবে ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট আর এটা হবে সেকেন্ড কোঅর্ডিনেট এটা হবে থার্ড কোঅর্ডিনেট এটা হবে ফোর্থ কোঅর্ডিনেট উল্টা হবে যেটা তাই তো আমরা জানি ক্লোকওয়াইজ ঘুরলে সেই কোণের মান হয় নেগেটিভ ঠিক আছে তার মানে এখানে যদি তুমি একটা পয়েন্ট নাও এখানে একটা পয়েন্ট যদি নাও এখান থেকে তুমি অ্যাড করে দাও তাহলে এই যে থিটাটা হবে সেই থিটাটা হবে কত থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে tan ইনভার্স অ্যাবসলিউট ভ্যালু y/x এই যে এখানে একটা কথা আছে যে যেহেতু থিটা এই দিকে ঘুরতেছে ক্লোকওয়াইজ ঘুরতেছে তার এর কারণে এখানে কি হবে একটা মাইনাস চিহ্ন হবে তার মানে এখানে একটা মাইনাস ঠিক আছে তাহলে এই কোঅর্ডিনেটের ক্ষেত্রে থিটা ইকুয়াল টু কত tan ইনভার্স y/x এখন আসো এইখানে যদি হয় পয়েন্ট অনুরূপ হবে তাহলে তুমি এইটার সাথে অ্যাড করে দিতে হবে এইখানে তুমি হচ্ছে যে থিটা তৈরি করবে সেটা ধরো থিটা 1 সেই থিটা 1 এর ক্ষেত্রে কত হবে থিটা 1 ইকুয়াল টু হচ্ছে tan ইনভার্স অ্যাবসলিউট ভ্যালু y/x হবে ঠিক আছে এখন এই এতটুকু তোমাকে বের করতে হবে যেহেতু তোমাকে হচ্ছে পোলার কোঅর্ডিনেট বের করতে হবে আমাদের অ্যাক্সিসটা হচ্ছে ox তাহলে এতটুকু বের করার জন্য কি করতে হবে টোটাল কোনটা হচ্ছে পাই পাই এর থেকে তোমাকে বাদ দিতে হচ্ছে থিটা 1 তার মানে এই যে এখানে যে থিটাটা হবে সেই টোটাল যে থিটাটা সেই থিটাটা হবে এরকম থিটা ইকুয়াল টু লিখতে পারবো যে টোটাল কোনটা হচ্ছে পাই পাই থেকে তোমাকে কত বাদ দিতে হচ্ছে পাই থেকে থিটা 1 বাদ দিতে হচ্ছে অর্থাৎ tan ইনভার্স অ্যাবসলিউট ভ্যালু y/x এখন এখানে একটা মজার বিষয় আছে যেহেতু উল্টা দিকে ঘুরতেছ এর আগে কি করতে হবে এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে ওকে তাহলে এখানে কি হয়ে গেল ফাইনালি দাঁড়াইলো माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एब्सोल्यूट बिलो वाई बी एक्स ये तो तुम्हारे भाई का लो एक बार आपसे एक ऑर्डिनेटर क्षेत्रे एक ऑर्डिनेटर क्षेत्रे क्या होगे एक ऑर्डिनेटर क्षेत्रे जो दी एक है ना तुम्हें एक टू पॉइंट कॉल करना करो तो हले एक है ना जो थीटा का होगे शीटा क्या होगे थीटा इक्वल टू होते তাহলে এতটুকু বের করতে গেলে কি করতে হবে পাই এর সাথে পাই এর সাথে আমাকে যোগ করতে হবে কত tan ইনভার্স অ্যাবসলিউট ভ্যালু y x আমি কিন্তু মাইনাস দিচ্ছি না মাইনাস প্লাস আমরা দিচ্ছি না কারণ কি কারণ হচ্ছে যে অ্যাবসলিউট ভ্যালুর ভিতরে সকল মাইনাসই প্লাস হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এখানে যেটা হবে যেহেতু উল্টা দিকে ঘুরতেছি তাহলে উল্টা দিকে ঘোরার জন্য এখানে একটা মাইনাস দিয়ে দিতে হবে তাহলে থিটা ইকুয়াল টু ফাইনালি থিটা ইকুয়াল টু কি দাঁড়াবে মাইনাস পাই মাইনাস tan ইনভার্স y x ঠিক আছে আর এই কোঅর্ডিনেটের ক্ষেত্রে কি হবে এই দিকে তোমার কি তৈরি হবে থিটা তৈরি হবে এবং এই পয়েন্টটা অর্থাৎ তোমাকে বের করতে হবে এই এতটুকু কতটুকু এইখান থেকে শুরু করে এতটুকু উল্টা দিকে তোমাকে বের করতে হবে তাহলে এই এতটুকু যদি বের করো তাহলে কত হবে টোটাল হচ্ছে 2 পাই তাহলে 2 পাই থেকে তোমাকে বিয়োগ করতে হবে tan ইনভার্স অ্যাবসলিউট ভ্যালু y/x ঠিক আছে আর যেহেতু উল্টা দিকে ঘুরতেছ তার আগে একটা মাইনাস দিয়ে দিতে হবে তাহলে ফাইনালি যেটা পাবো মাইনাস 2 পাই প্লাস tan ইনভার্স অ্যাবসলিউট ভ্যালু y/x এখন দেখো যদি তোমার কোশ্চেনে কিছু বলা না থাকে যে এরকম থাকে যে তুমি পোলার কোঅর্ডিনেট থেকে কার্টেশীয় স্থানাঙ্ক যাও বা কার্টেশীয় স্থানাঙ্ক থেকে পোলার কোঅর্ডিনেট নিয়ে আসো তাহলে যদি কোনো কিছু না বলা থাকে তাহলে তুমি কোন সূত্র ইউজ করবা ক্লোকওয়াইজ সূত্রগুলো ইউজ করবা নাকি অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ সূত্রগুলো ইউজ করবা এখন সেটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে হ্যাঁ তার আগে আমি বলে রাখি যে যদি সাধারণ মান বের করতে বলে যে থিটার তুমি সাধারণ মান বের করো পোলার কোঅর্ডিনেটের সাধারণ মান বের করো তাহলে তোমাকে কয়টা মান বের করতে হবে এই আটটা মান বের করতে হবে একবার ক্লোকওয়াইজ বের করতে হবে আর আরেকবার মানে একবার অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ বের করতে হবে আরেকবার তোমাকে ক্লোকওয়াইজ বের করতে হবে আমি আবার বলতেছি যদি সাধারণ মান তোমাকে বের করতে বলে তাহলে তোমাকে এই আটটা মানই বের করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ বের করবা এই সূত্র দিয়ে প্রত্যেকটা এবং ক্লোকওয়াইজ দিয়ে বের করবা আর যদি কোনো কিছু বলা না থাকে তাহলে তোমাকে মনে করতে হবে সেটা হলো মুখ্য মান বের করতে বলছে যদি কোনো কিছু বলা না থাকে তাহলে তোমাকে মনে করতে হবে সেটা মুখ্য মান বের করতে এখন মুখ্য মান কাকে বলে মুখ্য মান হচ্ছে যে সবচেয়ে ছোট মানটাই হচ্ছে মুখ্য মান এই যে দুইটা কোঅর্ডিনেট আমরা ক্লোকওয়াইজ ঘুরলাম 
एंटी क्लोकवाइज गोलम एकांत थी कि हमारा जी मान गोला पाबो छे मानेर मुद्दे जी मान टा सोटो छे मान टाइ नीत हो बे हम के मुख्य मान तार माने जो दी कोनो कथा को उल्लेख ना था के शादरन कथा टा उल्लेख ना था के जो दी बोले पोलर कोऑर्डिनेट स्थान के रूपांतर करो ताहुले तुम आके भेबेनीत हो बे मुख्य मान बिर करते हाँ अबर एक और डेंटर जो लेखन एक टमान पाच चो एक है ए दुई टमाने के मोड़ दे सबसे छोटो जिमान छे मान टके नहीं तो हो बे तो मुख्य मान एक और छोटो मान की वे विवचना कर बो शेटा इम्पोर्टेन्ट जो छोटो मान टके ए बोले विवचना करता हो बे शेटा होलो जो कौन दिखते के गुल्ले एंटी क्लोकवाइज गुल्ले शेटा छे मान टके गोहम जो गो करता होगे। तार माने अपन अपना मुख्य मान बेर करार चुन्नो, अपन कोर्डेन गुर बो, उन दिखते के शेटा कासे, शेटा होगे अमान मुख्य मान, ठीक है सर? तारा के मैं बोले रखी, एंटी क्लोकाइज गुरार क्षेत्रे इटा होगे फर्स्ट कोर्डिनेट, और क्लोकाइज गुरार क्षेत्रे इटा होगे फर्स्ट कोर्डिनेट, আ ক্লোকওয়াইজের ক্ষেত্রে এটা দ্বিতীয় তার মানে এটা একটু দূরে হয়ে যাচ্ছে মানে গোড়ার ক্ষেত্রে দূরে হয়ে যাচ্ছে এর কারণে অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ অর্থাৎ প্রথম কোঅর্ডিনেটের ক্ষেত্রে অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ মানটাই গ্রহণযোগ্য ঠিক আছে এখন আসো তার মানে আমরা এই মানটা পেয়ে গেলাম এই মানটা কি নিব যে মুখ্য মানের ক্ষেত্রে কোন মানটা মানে ফার্স্ট কোঅর্ডিনেটের ক্ষেত্রে কোন মানটা নিতে হবে অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজের মানটা নিতে হবে কেন অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ মান নিতে হবে কারণ এটা হলো প্রথম কোঅর্ডিনেট আর তোমার হচ্ছে কোলো ক্লোকওয়াইজের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কোঅর্ডিনেট তাহলে কি দূরে হয়ে যাচ্ছে না মানে কোঅর্ডিনেট সংখ্যা যা বেশি হবে সে দূরে হবে তার মানে এটা বেশি দূরে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মুখ্য মান বের করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে যেটা কাছে সেটা নিতে হবে তাহলে এটা কাছে তার মানে অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজের জন্য এই মানটা নিতে হবে ঠিক আছে মুখ্য মানের জন্য আমাকে কি করতে হবে এই মানটা নিতে হবে এই মানটা তাহলে আমরা নিব না তাই না এই মানটা কি করব না নেওয়া যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো এইটার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ক্লোকওয়াইজের ক্ষেত্রে এটা ফার্স্ট আর এটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ এর ক্ষেত্রে 1 2 3 4 চতুর্থ তম তাই না তার মানে এটা অনেক দূরে এটা অনেক কাছে তার মানে আমাকে এই মানটা নিতে হবে কার ক্ষেত্রে মুখ্য মানের ক্ষেত্রে এই মানটা নিতে হবে ক্লোকওয়াইজ এর ক্ষেত্রে এই মানটা আমাকে নিতে হবে ঠিক আছে এখন আসো এটা তাহলে নেওয়া যাবে না এটা আমাকে নেওয়া যাবে না ক্লিয়ার তার মুখ্য মানের ক্ষেত্রে আমাকে কোন মানটা নিতে হবে ए मानता नहीं तो ए कोऑर्डिनेट ए दुई टा कोऑर्डिनेट में तो कौन कोऑर्डिनेट नहीं हो ए कोऑर्डिनेट के नहीं तो हो गया एक बार शो ए टा देखो एंटी क्लोकाइज जो दी गुरी ताले ए टा लो पहलम दीपियों माने दुई नंबर और ए टा जो दी क्लोकाइज गुरी ताले कौन नंबर ए ए कोऑर्डिनेट एक टा दुई टा तीन तीन � मुख्य माने जो नुक्स काफी सिलेक्ट करता होगा ए मार्टा सिलेक्ट करता होगा आर ए मार्टा मुख्य माने जो नुक्स बात दे रही था होगा क्लियर भी शोटा एंगुल जाइए बर्सी में भी एक बार शो ए कोऑर्डिनेट हमारे शुद्ध ए कोऑर्डिनेट आस है ए कोऑर्डिनेट के क्षेत्र देखो एक दो तीन तार माने तीन नंबर कोऑर्डिनेट होते एंटी क्लोकोइज घुले ए मांटा हमने कासे बच्ची तार करे ए मांटा हमके नीत हो ए मांटा हमके नीत हो तार माने देखो क्लोकोइज से जो ना दूसरा मान हमने निबो और एंटी क्लोकोइज से जो ना हमने दूसरा मान निबो ए मांटा हमके ना आ जाएगा ना कारण होते हैं ए एंटी क्लोकोइज घुले एक दूसरी तीन नंबर कोर्डेंट प क्या नौ शुभचो बुलाए ये रकम होते हैं आर मुख्य माल में नीते के लिए कौन मानता नीता होगा एको ना मैं सामान्य के दिए बो जे पहलम कोऑर्डिनेटर जो ना हमारा कौन शुत्र फेल बो द्वितीय कोऑर्डिनेटर जो ना हमारा कौन शुत्र फेल बो तीसरी कोऑर्डिनेटर जो ना हमारा कौन शुत्र फेल बो एवं चौथ थर्ड कोऑर्डिनेटर जो नाम की क्लोकोइस मानता नहीं तो होगा एवं फोर्थ कोऑर्डिनेटर जो नाम आदेश तीन तो होगा क्लोकोइस मान नहीं तो होगा एकों ए मान गुलाम इस हमारी कोरे तो आदेश शूट तो दिए दिला आमी जो तो जो को बोल लाम एक बार तो आदेश मोने रखता होगा ना जो दी बारो मोने रख बार आदेश मोन 
আলাদা আলাদা করে লিখে দিছিলাম আমি একসাথে এখন লিখে দিব এইটাই হচ্ছে তোমার অঙ্ক করার জন্য মেইন সূত্র আর কেন এই সূত্রগুলো নেওয়া হইলো এইটা হলো তার ব্যাখ্যা যে আমরা যদি ক্লোকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লোকওয়াইজ দুই ভাবেই কি করা যায় আমরা হচ্ছে থিটার মান বের করতে পারি কিন্তু মুখ্য মানের জন্য কোন মানটা কাছে হবে সেই জন্য আমরা এই অ্যান্টি ক্লোকওয়াইস এর দুইটা মান নিচ্ছি আর ক্লোকওয়াইস এর দুইটা মান নিচ্ছি এখন দেখো আমি সূত্রগুলো লিখে দিচ্ছি चतुर्भागर क्षेत्र देखो थीटर मान कत माइनस क्षेत्र क्षेत्र संशोधन शुद्ध सूत्र भिन्न অর্থাৎ বিভিন্ন বইয়ে এই এই সূত্রটা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে ঠিক আছে এই সূত্রটা এরকম তোমাদের বিভিন্ন বই দেওয়া থাকে যে থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে পাই মাইনাস পাই প্লাস tan ইনভার্স অ্যাবসলিউট ভ্যালু y বাই x এই মানটা দেওয়া থাকতে পারে ঠিক আছে এখানে ঘাবড়ানোর কোনো দরকার নাই তবে সঠিক হচ্ছে এই মানটাই এই মানটা সব বই এখন ঠিক করে দেওয়া আছে ওকে এখন এটা আমরা এইটাই দিয়ে ইউজ করব এবং এটা দিয়ে আমরা অঙ্ক করতে হবে আমাদের ওকে सूत्र x square আর আমরা জানি x এর মান কত 3 3 তার হোল স্কয়ার প্লাস y এর মান কত -3 তার হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু তাহলে কত হলো 9 9 ইকুয়াল টু 18 ঠিক আছে দেখো বের হয়ে গেল 18 খুব সহজে আর এর মান বের করে দিতে পারলাম √18 এখন আসো θ এর মান θ এর মানের ক্ষেত্রে তোমাকে দেখতে হবে যে এইটা কোন কোঅর্ডিনেটে আছে এটা অবশ্যই তৃতীয় কোঅর্ডিনেট তাই না তৃতীয় কোঅর্ডিনেটের ক্ষেত্রে θ এর মান কত আমরা জানি θ তৃতীয় চতুর্ভাগের ক্ষেত্রে কত হয় মাইনাস প্লাস tan ইনভার্স অ্যাবসলিউট ভ্যালু y / x ঠিক আছে অ্যাবসলিউট ভ্যালু y / x দেখো মাইনাস পাই প্লাস হচ্ছে tan ইনভার্স y এর মান কত y এর মান 3 y এর মান 3 আমরা প্লাস মানে দেওয়ার দরকার নেই আমাদের মাইনাস দিতে হবে না আর x এর মান 3 তাহলে তুমি যদি কেটে দাও তাহলে কত পাবা tan ইনভার্স फाइनल कमन कमन अंक करब से देखने शेष कर